，太多了。接下来才应该隆重有请出今天晚上的最重要的。主角，让我们欢迎麦卡伦品牌形象大使张若昀。欢迎欢迎。哎，你好你好你好，你们好，主持人好，欢迎嗨你好，先跟大家打个招呼。麦卡伦直播间的粉丝朋友们，大家好，我是张若昀。你你的淡定和这个弹幕上的激烈的状态形成了鲜明的对比。谢谢谢谢大家，谢谢大家捧场。对，非常欢迎若云啊！那若云，你成为了中国区的首位我们迈凯伦的品牌形象大使，有什么特别的感言想跟大家分享吗？呃，我觉得这是一种就特殊的缘分，因为我自己非常开心，也很荣幸能成为迈凯伦的品牌形象大使。我自己是这。非常喜欢的这个品牌，然后也是多年的用户了，然后这次觉得非常好的缘分，也借着这个机会学习到了很多。嗯，真的不愧是迈凯伦的品牌形象大师。刚才你也看到了视频，那我们先从今天晚上要向大家隆重推出的这款新品说起。那从你的角度来讲，呃，对于这款新品真味可可迈凯伦威士，你对它的直观感觉是什么样？我觉得整个产品的诞生呢，就好像是一个艺术创作一样啊，充满了欢声笑语，充满了探索的乐趣。呃，特别是我们大家刚刚看到那个记录的视频，就好像整个团队是在玩儿、呃，就玩着玩着就找到了灵感。那个氛围跟工作状态呢，是真的很棒，也是我很向往的一种状态。呃，里面说到说，麦卡伦威士忌和巧克力是相辅相成的，两者的结合可以说是相得益彰。嗯，对，让我们感觉到既轻松又和谐又愉快的一种感觉。对，我觉得刚才若云啊，他把感觉是种看不见摸不着的东西啊，描述的非常的准确啊、呃。那呃，其实呢，我们 Rich Cacao 真味可可这款威士忌呢，它是呃麦卡伦 Harmony 这个真味不凡系列的一号成员。那么整个系列呢，它会在之后的每年持续推出一款不同的新品。而整个系列之所以叫做 Harmony 啊、呃，就是中文是和谐的意思嘛，其实是有寓意的，就是因为呢。我们希望通过我们自己一些绵薄之力，给我们生活的这个世界呢带来更多的和谐美好，哪怕只是一点点呢，也是出于我们由衷的希望。嗯，接下来我要考一考我们大使一些专业的问题了啊。Rich Cacao 就是真味可可系列，是 Harmony 就是啊真味不凡系列的第一款产品。对。那么从你大使的专业角度来呃解读的话，你会从哪些方面去觉得体现 Harmony 和谐这种美好？我觉得首先第一眼在视觉上呢，我们就会看到这个包装盒，大家可以仔细看一看，嗯、它的整个颜色跟搭配非常的简单。我跟你穿的衣服也挺对，搭配简单。然后在视觉上又很和谐、很舒服，然后有自己很独特的一个感觉，嗯、特别是很高级，又高级，<笑>对，对不对？嗯。是的，若云说的非常好。那我觉得是不是我们要把现在的这一份和谐美好也分享给我们的小伙伴们呢？那我听说，呃，若云你还对这款呃。w h i c 它的包装纸盒有着详细的了解。对，其实它的了解，它的包装其实为什么显得这么朴实又好看呢？因为它的包装是采用了天然可可加工过程中被遗弃的可可豆的外壳，经过加工的再生，成为了这款威士忌纸盒包装原料的一部分，是充分体现了可持续发展的精神。很绿色，很环保。绿色，对。好，那接下来啊，我觉得。呃，应该请若云给大家出一道题，也要考考考大家，看看刚才大家有没有好好的看我们的视频啊，有没有好好听若云大师讲课啊？给大家出一道啊有奖问答题，而且答对这道问题的朋友，将会获得我今天手中的这瓶 Rich c a c a o 真味可可限量款新品。好不好？哇，这真的是个大礼物。对，好，那这个题我觉得应该请大使来出。好，那既然是作为麦凯伦品牌形象大使的身份，我就在我们刚刚聊到的内容里面给大家出题。嗯，听好了，请问麦凯伦真味可可威士忌的纸盒包装突破性的使用了原本废弃的什么原材料来进行循环加工而得？哎。这个问题答案，刚才若云刚刚说过，对，刚刚说过，它一共有五个字组成。我们先给大家一点点的时间来稍微回忆一下，对，好好考虑考虑啊。打在评论区啊，大家一定要打在，把你们的答案打在公屏上，对，打在评论区。嗯，然后我先把我的手机准备好，大家也可以想想看看大家有没有找到正确答案。大家有没有找到正确的答案？对，啊，与此同时。我的直播间怎么跳出去了？好，又回来了。<笑>好，嗯，那就请若云为大家来倒数，倒数三二一啊。
呃，跟我一起吧，我们一起来喊。好，三、二、二、一，一，停！看看啊，我有没有抽到这位最下边的这位，给大家看一下，给大家来看一下。来宣读一下他的 ID 啊，他的 ID 应该叫做心仪，心仪，恭喜你，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜,恭喜！正确答案就是可可豆外壳。那希望心仪这位朋友用你的这个 ID 和我们的工作人员联系，在一周之内会把这瓶啊真味可可真味可可送到你的手中。是的啊。你看，我们的福利总是来的这么猝不及防，突如其来啊！所以大家千万不要离开直播间。今天晚上还有很多很多的互动好礼要送给你们。接下来我想再问一下若云，在这个故事里边，这个 Harmony 的第二层含义是什么？你刚才基本上解。为大家解答了。对，我觉得刚刚说的第一层的含义，主要体现的是可持续发展，表现的是人和自然之间的一种和谐共生的美好。嗯、那么第二层，我想的应该是我们人与人之间的美好。就像我们在视频里面所看到的，不同的专家呢，有各自擅长的领域，有迈凯伦的威士忌制酒师 Polly Logan， 也有甜品大师 Jody Roca， 他们在一起玩的时候，跨界的时候，有彼此之间的共鸣和默契，才能脑洞大开，想到了要做这一款有明显巧克力风味的迈凯伦威士忌，这样。一个有趣的创意。嗯，哎，若云说的非常好啊。那呃，这个美食的专家和美酒的专家，他们在一起了以后呢，在彼此的领域里找到了一些共通之处，他们应该会感到呃非常特别的默契的感觉。那我们的制酒师 p o l l y Logan 呢，他就是因为从可可当中找到了灵感，所以当他回到了我们苏格兰的麦卡伦蒸馏厂了以后呢，就开始着手研发了。那在他着手研发的时候，有一件事情是特别奇妙的啊。其实他从来没有把可可啊加入到我们的威士忌当中，对，从来没有过，对对对。其实呢，他所做的事情呢，是在我们的麦卡伦的酒窖里三十多万桶的橡木桶中，自然陈年的这些酒液当中，去慢慢的挑选出啊有可可巧克力味道的这些酒液，然后再把它们细心的调配成我们的真味可可威士忌，突出可可的风味。从三十多万桶一桶一桶去挑，这工作量也太恐怖了。对，而且其实威士忌酒厂的 whisky maker 制酒的制酒师呢，他们在工作的时候是不喝酒的，他们仅仅靠嗅觉就可以把酒中的风味辨别出来，嗅出来。嗯，对，完全没错啊。若云刚才说的呢，就是一个可能大家都不太知道的一个小知识点啊。这个知识真的很有意思。对，平常人估计很难想得到。是的。那么再分享一个热知识，我们作为麦卡伦的品牌形象大。是，这里我要郑重的提醒大家，一定要理性饮酒，并且酒后不要驾车。嗯，对，呀，这是一个负责任的品牌形象大使。啊，刚才我们分享了这个关于这款新品的背后故事之后呢，呃，听说大家从十二月三号我们预售至今啊，有很多朋友已经呃迫不及待，已经快望眼欲穿了、嗯。那么现在就请直播间的朋友们和我们一起共同来见证二零二一麦卡伦真味可可单一麦芽威士忌 Rich c a c a o 在天猫的首发仪式。有请二位来到好的仪式区。谢谢。谢谢。好，二位现在已经站到了我们的启动装置的旁边了。大家看，这是两个非常特别的启动装置。那么稍后，请所有的朋友和我共同来倒数，开启仪式，看看会有什么样的惊喜出现呢？大家准备好了吗？如果准备好了，就跟着我一起倒数，三、二、一，呜、哦。哇，背后的屏幕上有璀璨的星星划过。哇，我们新品来了！我们的新品终于来了！哦、对，这就是二零二一麦卡伦真味可可单一麦芽威士忌 Rich c a c a o 嗯，还请二位带着新品到屏幕前给大家好好的展示一番。如果大家考虑购买的话，也请持续关注直播间的购物车链接。新品数量有限，先到先得。我们刚才说到了人与自然的和谐，人与人的和谐。接下来我们要说说真味可可带给我们的第三层启示，就是威士忌与可可制成的巧克力物与物之间的和谐搭配。下面让我们通过一段视频，先来了解一下可可。
好，欢迎回来。那刚才呢，在视频里大家看到了和我们合作的甜品师 Jody Roca， 他对甜品呢是非常的痴迷，而且呢，他是本人亲自到全球各地的可可原产地去探访可可这种原料。那么今天在我们的直播间呢，我们也非常有幸可以邀请到一位甜品知名的甜品大师 Brian。Brian 跟大家打个招呼吧。这样的 ，Hello， 大家晚上好，我是 Brian。嗯，欢迎到麦卡伦天猫的直播间。嗯，那 Brian 呢？他其实也是曾经遍访全球各地的可可原产地，所以他对可可呢也可以说是了如指掌了。那今天 Brian 呢要为我们若云以及我们直播间的各位粉丝啊来创作一款威士忌，呃、啊、，sorry， 要创作一款甜品。那这款甜品呢，就是为我们 Rich Cacao 真味可可这款威士忌。所量身定制的。对，其实看到这些材料，我也很感兴趣啊。嗯、不知道 Brian 老师今天要教我们做的甜品是什么呢？这道甜品我称为叫做 Cacao to Chocolate， 它就是那个可可，呃之旅，就是破壳之旅啊。每一个步骤呢，我们制作过程中基本非常环保，更重要的是有创意。嗯，还有仪式感。嗯，哇哦，嗯哼，那要不我们现在开始吧？仪式感，呈现一下吧。<笑>你看，哇、wow!。哦，真的是非常有仪式感。它烧的这么干净啊，这而且没有什么烟哈、啊，就感觉没发生过烟。是很环保，因为这个是用植物的纤维，完全没有塑料，所以它燃烧的时候就完全蒸发掉。哦、嗯，好，我现在呈现一下给你看。啊，所以打开了以后呢，就是这款甜品完成以后的样子了。对的，对的。嗯、对，那刚才呢，我们的 Brian 给大家啊变出一只可可果来啊，那。呃、uh, ，Brian 可不可以给大家介绍一下？其实很多人好像都不知，就是吃过巧克力，但是不太知道可可是怎么样的。好的，我现在呈现给大家看一下。嗯、巧克力呢，里面是有可可豆，这个就是可可的果实。嗯、Brian 见过吗？嗯，以前真的没有。这个是完全是可以食用的，所以它是经过发酵以后，再加烘烤，再制作巧克力好。那么可能我需要若英也帮我一下了。好，好，我把这个可可巧克力搬出来。是要挖出来，你们看啊！好，你看里面很干净的。欢、嗯、迎，我需要你一套手，可能帮我挑最好的。好，三到四颗，三到四颗，对，可以吃吗？可以吃，你可以吃。<笑><笑>因为其实可可豆呢，或是可可本身就来自热带国家啊，它本身有包括海南啊、马来西亚、南美都有不同的风味，不同的地方，有些可可是带有蜂蜜的，有些可可是带有那个。啊、呃，肉桂，包括香草，它不同的原产地有不同的风味。嗯，所以刚才肉莹吃的这个可可是什么味道？嗯，那外面是酸酸甜甜的，对吧？里面是吗？外面很像，像山竹的味道。对，是不是？对，非常像，它是热带水果嘛，风味很足，对不对？啊，那么如果你剥开了，有可能还需要你帮忙一下，就把那个荆棘那个籽去掉。后来去完了后，那个籽你放一边，可能要一勺的蜂蜜，再放上面，好吧？一勺蜂蜜就拌均匀。嗯用蜂蜜拌一下，对的，嗯，拌一下呢，我需要你。若云平时在家里会做甜品吗？<笑>甜品没有做过这么复杂的，<笑>这个不复杂，很简单，可能有捏子，你按照你喜欢，你是觉得要放两个或三个都可以，就装饰到这个巧克力甜品上。这里可以，嗯，来，嗯，啊，在这边，在这边再放一个，嗯，好，好了吗？嗯，哇，谢谢若英，你看这道甜品带回、嗯，我还有一个非常重要的步骤。这个就是我们就会说最重要的精华，我们用麦可伦真味可可啊，我为、哦、点缀一下、啊，点进去，这个呢，它就会把整个甜品这一道风味融合进去，我们称为说在一起非常 h a r m o n 很和谐。哦耶， oh、yeah, 对对对，因为加入威士忌里以后呢，其实威士忌当中的酒精啊，可以给我们的甜品呢、啊，呃，去平衡掉它的这个甜腻的感觉。那么同时呢，因为威士忌当中它本身也有可可和巧克力的风味啊，所以这个风味和我们的这道甜品本。本身的这些风味呢，就可以融合在了一起、嗯、啊，去形成更多更饱满的这个风味层次感，对不对？对的，对的。整个的制作过程非常有意思啊，无论是理念还
是我们刚才制作的过程都非常的环保。对，对是的，的是的。嗯，好了，那么呃，今天我们真的是大饱眼福啊啊、呃，非常感谢 Brian 的到来，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。那接下来呢，我就要把我身边的若云再交回给百徐徐老师。那同时呢，我也将在稍后的参观展览的环节呢，再回来陪伴大家，跟大家一起打卡麦卡伦纯净之源艺术体验展。好的，若云这边请。好的，谢谢。嗯嗯。欢迎欢迎欢迎若云回来！你知道吗？刚才你在做甜品的时候，我、啊、我一直在看手机啊，有好多的粉丝反应特别的热烈，然后大家纷纷惊呼说：“啊，若云做甜品做的好好，张师傅好会，<笑>特别有天赋。”只是打下打打，不光是这个演员演戏演得好，<笑>学做甜品学的也特别的快。而且今天在你来之前呢，我们特别找机会啊，收集了很多你的粉丝关于你的问题，他们特别想知道，呃，跟你生活、个人，然后工作方方面面的一些近况。好，你可不可以抽一些时间来回答一下？好呀，我从中搜集了一些吧，几个问题。好的，你来随机抽取啊，我也不知道是哪个粉丝问的问题，看你们运气了。好，好、哦，第一个问题，您是从什么时候开始了解或者说喜欢麦考伦威士忌的？哦，啊。其实，呃，如果了解一点的粉丝，可能在发现很多年前就有这样的痕迹啊。很多年前，接近十年前就就开始喜欢上了，这对喜欢上迈卡伦，因为我觉得在，在众多的品牌中，它是我适合和和喜欢的味道吧。然后大家可以注意去看，其实一些。以前出演的影视剧中都有都有跟麦卡伦的缘分，然后有有很很多都是我自己的私货。那那个时候你<笑>你还不是品牌大使对吧？不是不是，但我是用户。<笑>那那个时候就特别喜欢麦卡伦。<笑>对对对。所以冥冥之中自有天意啊！嗯、对,对,对，就最最终，所以你和你们和呃你和麦卡伦可以能够有这么好的 chemistry， 有这么好的合作。嗯嗯嗯，对不对？对。哦，那我们看看下面一个问题。下面一个问题，我来抽一张。都可以，都可以，那个都可以这个吧，是，嗯，呃，有哪些新剧和大家见面分别在什么时候？这个众所周知呢，我我的嘴巴是特别严的，<笑><笑>是保密局出身，张铁嘴，所以只有现在大家都众所周知的事情，我可以说，十二月十八号，《雪中悍刀行》将在央呃中央电视台电视剧频道以及。二十十二月十五号，将在《雪中悍刀行》将在央中央电视台电视剧频道和腾讯视频同步播出。然后，此外，今年还拍摄了《从二十一世纪安全撤离》这部电影，然后还有，呃，《警察荣誉》这部剧和。显微镜下的大明，希望明年都能与大家见面。但是我还是会一如既往的保密，不到最后关头不告诉你什么时候。<笑>嗯，但你说的已经不少了，至少我们、嗯、呃十二月十五号应该就是下周吧？对，十二月十五号下周，下周我们就马上下周就可以和若云的新作品见面了。哎、嗯，然后再往后，刚看完下周的这部新品之后，嗯、呃，可能。过过完年，过完元旦，可以期待下一部新品和更多的新品和更多的拍摄，更多的拍摄。<笑>反正接下来，若云的粉丝肯定会有很多很多的作品。放凉了，放凉了，<笑>终于放凉了。<笑>好，我们来看看，好，接下来是什么样的问题？最爱哪一款麦卡伦产品？这个可难了。呃，其实今天就相遇了一款非常棒的麦卡伦产品，除了我们的真味可可之外，嗯。今天还有一款非常棒的麦卡伦产品，呃的产品叫做浩钻，浩钻应该我,我不知道，不太应该也在天猫可售对吧？此时此刻对浩钻，然后这款酒我刚刚进行了一个品尝，然后我就觉得它是，它是怎么说呢？就是不管你在任何场合你与它相遇都会爱上。嗯，就是无论你无论你是什么样的状态，无论,无论是男孩子还是女生，无论是男孩还是女孩，无论你是在一个什么地方与他相遇，只要你与他相遇，就会一口爱上。你是在什么地方和他相遇的？我现在刚刚，就是刚刚，<笑>哇，你让一下就爱上了。嗯，所以麦卡伦就是有这样神奇的魅力，嗯、可以，呃，在很短的时间内，一瞬间就。嗯呃，俘获你的心，对，因为它确实一款品质呃卓越的威士忌品牌、嗯。好，好，我们再来一个，我们再来一个。我估计，<笑>呃，这个好，最近有个这个好。这个好这个好对，说最近有个微博热搜叫张若昀、辛芷蕾、庆余年组合再现，能说说这是怎么回事吗？这个其实就是前前几天我们在参加上海的麦卡伦纯净之源这个展，然后我们见了非常多的呃。新朋友，然后见了非常多的艺术家和艺术作品，嗯，然后也见了像
，辛芷蕾像海棠朵朵我们这样的老朋友，嗯、然后我们就在一块儿和迈卡伦一起叙叙旧啊、嗯，想想说。我们也聊到了说，其实当时我们在拍摄《情人年》的时候，哎，我们在剧组的时候，大家其实也非常流行麦卡伦的，他也是麦卡伦的粉丝嘛。对对对对对。然后我们一起也分享了一下，然后相而且相约，呃，下一步的时候我们还能重续这样的缘分吧？因为戏里面我们也是一个，呃，会在一起放松，会在一起，呃，品尝一些。美酒美食，然后会谈谈心，这样一种知己的关系。所以其实那天和老友重新见面还是挺开心的啊。我知道你不能说的话，你是肯定不会说的、嗯。但是我能不能稍微替这个八卦的粉丝侧面的打听一下，嗯、你们两个呃，在近期或者说在不久的将来还会合作吗？应该会有的。我其实一直希望我们再再有不同的合作啊、嗯，因为我们已有的合作肯定还是会延续下去。对，但是我还是期待有更多的合作吧。嗯，好，嗯、好，好，好，还还说的还是挺保密的，<笑><笑>没办法。嗯，好，我们来，嗯，再来一个吧。好，呃，若云除了拍戏之外，平时都爱做些什么？嗯，呃，拍戏之外，其实我是一个非常喜欢享受生活的人啊，嗯、就是。美酒、美食啊、呃，音乐，然后书籍、电影、游戏，反正就跟大家的喜好没有什么太多的差别。嗯、呃，不拍戏的时候就是个普通人呗。那你能不能把你最近看过的一部你非常喜欢的电影或者呃看过的书，觉得值得分享给大家？呃。其实最近在在重新读那个《人类群星闪耀时》，啊、呃，就是。还是会挺让人感动的吧，因为我特别喜欢这个整个书的一个、嗯、一个概念和和它的一个主题。嗯嗯，好，我相信你的粉丝一定会去找这本书一起来给你读的。好，我们因为时间的关系啊，再来问我您最后一个问题、嗯，好吧？最后一个问题。好的。呃，最近在忙什么？有哪些新活动？呃，忙什么？就是此时此刻，因为是直播，大家可以看到我们在上海参加迈卡伦这个新品发布的一个直播活动。嗯、然后，然后最近其实就在努力的为《雪中悍刀行》打 call， 参加了非常多的宣传活动。嗯、然后。然后还是有很多保密的活动，这<笑>是<笑>你这个保密局局长真是名不虚传，就跟你呃麦卡伦品牌形象大使当的一样称职。嗯啊、嗯呃，非常遗憾，就是因为我们没有再多的时间能和若云再聊更多关于你啊，嗯、关于麦卡伦的、嗯、呃故事了。我相信呃我还有屏幕前的所有的粉丝和朋友们都非常舍不得你。嗯，而且呢，刚才。我我们已经在你来之前提前发了五,五张你的签名照了、嗯，呃，粉丝们纷纷表示不够用，没关系，我在这里再加，可以再加,加吗？可以加，可以加。好好好，那那嗯，我为大家争取到了福利啊，罗云已经亲口答应了，嗯，待会儿会给大家增加几张他的亲笔签名照作为福利送给大家的，嗯，嗯那再次感谢罗云来到今天的直播间和我们分享了这么多故事，好,好谢谢，谢谢谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢，我们下次再见，嗯，好，谢谢，再见，拜拜，拜拜，哦、不对，是罗云拜拜，我还没有走。<笑>